Je suis la directrice de thèse de Noël Matisse qui vient de terminer sa thèse de doctorat en co-tutelle avec l'Université d'Avignon et l'Université Simon Fraser. Et euh, on est très heureux parce que c'est la première fois qu'on a une co-tutelle euh, à SFU qui se termine euh, avec succès, avec une médaille. Et c'est aussi euh, le premier doctorat PhD en français qu'on a à l'université Simon Fraser et je pense dans toute la Colombie-Britannique. Donc on est particulièrement heureux pour euh, ce double événement. It's very important for Simon Fraser University because Noel is the first successful co-tutelle in French at Simon Fraser University. Je suis euh, aujourd'hui euh, diplômée, donc euh, docteur euh, en sciences de l'éducation, sciences du langage euh, à Simon Fraser University pour une thèse en co-tutelle. The uh, co-tutelle that uh, Dr. Noel Mathis uh, participated in is, uh, is, uh, is essentially a, a degree that you get a degree from two institutions and there is a, a relationship between the two institutions that's negotiated and that the student upon successful completion Of the program, uh, graduates with a degree from each institution. La co-tutelle a été mise en place donc, euh, entre l'Université d'Avignon et Simon Fraser University parce que euh, je voulais travailler avec Daniel Moore qui est donc spécialiste, experte de tout ce qui concerne le plurilinguisme à l'école. Depuis que je suis ici, j'avais envie de faire une co-tutelle avec la France et euh, j'avais euh, un petit peu de difficulté à le mettre en place puisque on avait un petit peu de réticence de l'université ici parce que c'était la France en français, etc. Jusqu'à euh, ce que le consulat organise une série d'ateliers et qu'il se déplace à SFU. Et donc à partir de là, mon administration a trouvé que effectivement l'idée était très bonne. Daniel est le uh, liaison entre Simon Fraser University et uh, l'Université d'Avignon, où uh, Noël a reçu son autre degré. Et elle a été la personne qui nous a aidés à nous communiquer. Danielle a été la personne qui nous a aidés à mettre en place la co-tutelle en termes de courses qui sont enseignés how you create an examination committee and examination procedures. The co-tutel arrangement that we have uh, is, I think, one of the most important developments that we can do in graduate education. It gives a chance for a student to benefit from the expertise of leading scholars in two completely different contexts. And I think what happens is that, that people have to stretch their thinking in really different ways and imagine how other people understand what they're trying to come across with. Moi, je pense que c'est vraiment essentiel pour vraiment voir différents champs disciplinaires, comment ils sont traités d'un bord et de l'autre ici. Euh, de, des, des notions que j'aurais peut-être pas forcément abordées, euh, que j'ai pu aborder justement grâce à la co-tutelle. De travailler dans deux équipes de recherche, dans deux départements différents, de rencontrer des profs de part et d'autre, des étudiants de part et d'autre. Donc oui, je, je recommande. Donc le problème, c'est qu'il faut être sûr qu'on a quelqu'un qui a le calibre euh, intellectuel pour pouvoir euh, faire cette gymnastique de passer entre les deux univers. Quelqu'un qui soit capable aussi de bien fonctionner en anglais parce que ici, bien que la thèse, on puisse l'écrire en français, il faut toutefois que euh, les cours euh, soient suivis en anglais et qu'on fasse les travaux en anglais. Il y a un examen compréhensif qui doit euh, se faire en anglais aussi. Donc il faut que ce soit des, des étudiants qui fonctionnent très très bien dans les deux langues, qui soient capables de passer la moitié de leur temps dans un pays et dans l'autre et euh, qu'il soit suffisamment souple pour pouvoir rentrer dans les attentes de chacune des universités concernées. Ce sont des très complexes uh, partnership agreements et je pense qu'ils fonctionnent mieux quand ils sont basés sur une sorte de trust qui se passe quand les gens connaissent l'un So part of the deal, I think, is increasing the movement of researchers between the two universities. That then increases relationships and that's what increases the possibility for imagining a really good coach to tell. Je pense que la médaille c'est principalement pour, euh, pour ce, ce travail, on va dire, qui a été somme toute assez rapide. Bon, moi je l'ai vécu de manière intense. Euh, et euh, un travail qui était euh, approfondi, poussé. J'imagine que c'est ça, en fait. <rire> Mais surtout, je pense que ce qui a impressionné, surtout, c'était euh, le fait qu'il y ait eu aussi euh, la soutenance en France, qui était une soutenance de 4h30, avec un jury de 7 personnes. So that's the, uh, the Dean's Convocation Medal. That's, that's the highest honor that the university can bestow on a, on a graduate student. And it recognizes uh, scholarship, it recognizes uh, uh, very 
very, very high marks. It recognizes the fact that she completed her degree in, in a very short period of time, which means she's a very hard worker and a very capable, uh, very capable woman. It, mean, it recognizes the fact that she's given over 10 presentations, uh, scholarly presentations in uh, three continents, in North America, in, uh, in Africa, and in Europe. And it recognizes, uh, recognizes her scholarly contribution to journals. Uh, Noelle has approximately five uh, peer-reviewed uh, peer Reviewed journals to her credit, and she's just graduated. Là, c'est le doctorat, et effectivement, de, de, de mener toute la procession vers euh, l'estrade, c'était extrêmement émouvant. We're hoping that the example set by uh, by Noel and the procedures that have been put in place will give opportunities for students in the future. Uh, we'd love to have more of that exchange. I'd love to be able to figure out a way to sponsor more of the researcher exchange. It happens at conferences, at international settings, but I think we have to be more intentional in how we do that. Uh, the success of this one should pave the way, I think.